നമസ്കാരം സി എം എ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സോ അതെല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് അലൗസ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും അതേപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ആണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ആണ് എഴുതുക എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തന്നെ പറയാം സോ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും സോ ഇതിലും ചില ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ആ എക്സ്പെൻസ് കോളത്തിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഓൺലി റവന്യൂ എക്സ്പെൻസുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാറുള്ളൂ അതായത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങുക സോ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കില്ല ഒരു ഇയറിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമേ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ സോ അതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളാണ് എന്നാൽ സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ സാലറി കൊടുക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളാണ് റവന്യൂ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഐ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് സോ അടുത്തതായി കറണ്ട് ഇയറിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുകയുള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് കമ്പനികളിൽ നമ്മൾ ഇൻകം കൂടുതലും എക്സ്പെൻസ് കുറവുമാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക പക്ഷേ ഇതൊരു നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവരുടെ ഗോള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ നമ്മളെ ഇൻകം കൂടുതലും എക്സ്പെൻസ് കുറവുമാണെങ്കിൽ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർപ്ലസ് എന്നാണ് എഴുതുക സർപ്ലസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഓക്കെ സോ ഇനി ഇൻകം സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് പോലെ തന്നെ ഓൺലി റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻകം സൈഡിൽ എഴുതുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ഓൺലി കറണ്ട് ഇയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതും അതുപോലെ ഇവിടെ ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോസ് നല്ല എഴുതുക ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക സോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫീസ് കളക്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇരുപത്തിയെട്ടായിരം രൂപ സോ ഇരുപത്തിയെട്ടായിരം രൂപയിൽ മൂവായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ വർഷത്തെ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു മൂവായിരം രൂപ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ഇനി മീറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ അത് എടുക്കും എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് സൈഡിലേക്ക് പോകും സോ ട്രാവലിംഗ് ആൻഡ് കൺവീൻസ് അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഫീസ് ഫോർ ദി ഇയർ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഈ വർഷത്തെ ഫീസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് സാലറി പെയ്ഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഈ രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ് രൂപയിൽ മുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയാണ് സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് ടൂർണമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പോകും പ
സോ ടു മീറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് രണ്ടായിരം രൂപ ടു ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എണ്ണൂറ് രൂപ നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ എഴുതി സോ അതിനുശേഷം സാലറി പെയ്ഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ സോ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയിൽ മുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തതാണ് സോ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മളതിനെ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ വർഷത്തതല്ല നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയറിലെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ എടുക്കുകയുള്ളൂ സോ നമ്മളത് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷത്തെ സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് നാനൂറ് രൂപയുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഈ വർഷത്തെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആഡ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ലെസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സാലറി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ മുന്നൂറ് രൂപ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അടുത്ത് കറണ്ട് ഇയർ നാനൂറ് രൂപ സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടും ഇനിയുള്ളത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതേപോലെ തന്നെ ടൂർണമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിരം രൂപ ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുകയാണ് ഉള്ളത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ബുക്ക് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ബുക്ക് സോ ഈ മൂവായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നതിൽ രണ്ടായിരം രൂപ ബുക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട എടുക്കേണ്ട നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലിൻ്റെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ മൂവായിരം മൈനസ് രണ്ടായിരം തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക്കൽസ് ഓക്കെ റെൻറ്റ് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടെലഫോൺ പ്രിൻറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനറി ഇത് മൂന്നും എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് മൂന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പെൻസ് സൈഡിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഡൊണേഷൻ റിസീവ്ഡ് എണ്ണൂറ് രൂപ സോ ഡൊണേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻകം സൈഡിൽ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഏത് സൈഡാണോ കൂടുതലുള്ളത് അത് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇൻകം സൈഡാണ് കൂടുതലുള്ളത് സോ മുപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ എഴുതുക മുപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ട് സൈഡായിട്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഈ ഇൻകം സൈഡാണ് നമ്മുടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് സോ ഇൻകം സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക സോ ടു സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക സോ സർപ്ലസ് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ അധികം എളുപ്പമാണ് സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും സോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ പറ്റി ഈ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തതിന് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലും ധാരാളമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കാണുക സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു സി എ സി എം എ തുടങ്ങിയ കൊമേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും കൂടി ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അവർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൽ